మా పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన జిల్లాలో పాదయాత్ర చేసినప్పుడు అంతకుముందు కిడ్నీ బాధితులు చనిపోయినప్పుడు ఫ్లోరైడ్ బాధితులు చనిపోయినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే హామీ ఇచ్చారో మన జిల్లాలో తాగునీటి సమస్య ఏ స్థాయిలో ఉండి ప్రాణాలు ప్రజలకు ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో ఎవరూ పట్టించుకోక ఎంతోమంది సుమారుగా ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల మంది గత మూడు నాలుగు ఏళ్లలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంఘటనలు మీకు అందరికీ కళ్ళకు కల్పించేట్టు చూపించాము వాటన్నిటికీ పరిష్కారం ప్రకాశం జిల్లాకి తలమానికగా ఉన్న వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి వన్ ఇయర్లో ప్రజలకి ప్రాణాలు కాపాడే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని మా ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు రాబోయే రేపు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి ఎంత ముఖ్యమో ప్రకాశం జిల్లాకి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కూడా అంతే ముఖ్యం కాబట్టి ఏ మేరకు వన్ ఇయర్లో ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయడానికి నిధులు అవసరం అవుతాయో ఆ మేరకు నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇరిగేషన్ మంత్రికి సంబంధిత అధికారులకు కూడా ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక తిరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి నేను ఛాన్స్ తీసుకున్న రోజే చెప్పడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కూడా గత ప్రభుత్వ కాలంలో ఎన్నో అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి నగల విషయంలో కానీ నగదు విషయంలో కానివ్వండి అక్కడ ఉద్యోగస్తులు కొన్ని కార్యక్రమాల వల్ల అదివరకు ఎప్పుడూ లేదు అత్యధిక స్థాయిలో పోయిన గత ప్రభుత్వ తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనలోనే వచ్చినాయి వీటన్నిటికీ ప్రాక్షాళన చేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళ మనోభావాలు కాపాడే విధంగా దేవాలయ ప్రతిష్టని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఇంత ప్రతిష్ట పెరిగింది అని ప్రపంచం అంతా చూసే విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విశిష్టను పెంచే కార్యక్రమం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా గత ప్రభుత్వ కాలంలో జరిగిన ఈ అవినీతి ఆరోపణలు కానివ్వండి నగదుకు మాయమవటం కానివ్వండి తస్కరించబట్టం కానివ్వండి స్వామివారి డైమండ్స్ కొన్ని పోయినాయి ఉన్నాయి వీటన్నిటిపై సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరిపే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది బాధ్యులైన వాళ్ళు అధికారులు కానివ్వండి ఇంకో నాయకులు కానివ్వండి ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే శిక్ష శిక్షింపబడే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది ఒకవేళ మన శిక్షింపోయినా సాక్షాత్తు కలియుగ దైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర ఎటువంటి ఇచ్చేసిన వాళ్ళని దేవుడు అయితే తప్పకుండా శిక్షించే కార్యక్రమం చేస్తాడు ఇది రెండున్నర ఎకరాలో ఉందంటే ఈ కళ్యాణ మండపం తప్పకుండా ఇంకా మెరుగైన వసతులతో ఇంకా పెద్ద కళ్యాణ మండపం ఇచ్చే కార్యక్రమము లేకపోతే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసే కార్యక్రమము సంబంధ సంబంధిత ఇంజనీర్లతో తక్షణమే రేపే ఫైల్స్ అన్ని రెడీ చేయమన్నాను రేపు ఎట్లా తిరుపతి వెళ్తున్నాను ఇంజనీర్లతో మాట్లాడి దీన్ని యుద్ధపాధి అభివృద్ధి చేసి ఒంగోలు జిల్లా ప్రజలకి ప్రకాశ్ జిల్లా ప్రజలకే కాకుండా ఒంగోలు పట్టణ ప్రజలకు కూడా ఇది బాగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా అదేవిధంగా పట్టణానికి చెప్పిన కొంతమంది ప్రముఖులు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మహతి ఆడిటోరియం మన జిల్లాలో లేదు నాటకాలు వేసుకోవటానికి భక్తి కార్యక్రమాలు చేసుకోవటానికి మహతి ఆడిటోరియం ఒకటి ఉంటే టీటీడి ఆధ్వర్యంలో ఉంటే అది బంటి ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఉందన్నారు దాన్ని పెట్టే ఆలోచన కూడా నేను సంబంధించిన అధికారులతో మాట్లాడి తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి నాకు పొద్దున్నే రిప్రజెంటేషన్ వాళ్ళకి